প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজ পয়লা ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার টকব দৈহিক অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি রোকেয়া দীপা বরাবরের মতোই কারিগরি সহযোগিতায় আছেন এস বিরিতা তিনি আজও আমাদের সাথে থাকবেন বিভিন্ন আলোচনা নিয়ে আজ আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোস্তফা সারোয়ার ডক্টর মোস্তফা সারোয়ার ভূ পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করছেন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ অরিল্যান্স আমিরেটস প্রফেসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উপাচার্য ইউনিভার্সিটি অনার্স প্রোগ্রামের ডিরেক্টর একাডেমিক ডিরেক্টর অস্ট্রিয়ার অবস্থিত ইউএনএ ইনস ব্রুক সামার প্রোগ্রামের একাডেমিক ডিরেক্টর ভূপদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ভূপদার্থবিজ্ঞান রিচার্চ ল্যাবরেটরি ডিরেক্টর এবং ভূপদার্থবিজ্ঞানের প্রোগ্রামের চেয়ারম্যানের হিসেবে দায়িত্ব ছিলেন তিনি আইবি লিগের ইউনিভার্সিটি অব পেন্সিলভেনিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ইনস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত ছিলেন রয়্যাল ডাচ সেল অয়েল কোম্পানির গবেষণাগারে এবং নাসার স্টেনিস স্পেস সেন্টারে তিনি প্রায় চার বছর লুজিয়ানার তৃতীয় বৃহত্তম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডেল গার্ডু কমিউনিটি কলেজের ছাত্রী ক্যাম্পাসের প্রথমে ডিন এবং পরে ভাইস চ্যান্সেলর ও প্রভুস পদে কর্মকর্তা ছিলেন তিনি নিউ রিজনাল ট্রানজিট অথরিটি কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার ভূ পদার্থ বিজ্ঞান বই ছাপিয়েছেন জার্মানির স্পিঙ্গার ভিউ এগ বিজ্ঞান বিষয়ক তার গবেষণামূলক অসংখ্য প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে পৃথিবীর বিখ্যাত জার্নালগুলোতে প্রিয় দর্শক প্রথম আলো ইউএসএ ফেসবুকে লাইভ দেখা যাচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানটি আমাদের ওয়েবসাইট প্রথম আলো এনওয়াই ডট কম ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখে নিতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ সব খবর ভিডিও ট্যাবে গিয়ে দেখতে পারেন পুরনো অনুষ্ঠানে ধারণ করা মূল্যবান সব আলোচনা এবং তথ্যচিত্র আমাদের ইউটিউব চ্যানেল প্রথম আলো ইউএস শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে রাখুন আপনিও সঙ্গে থাকুন ফিরে যাচ্ছি ডাক্তার মোস্তফা সারোয়ারের কাছে ডাক্তার মোস্তফা সারোয়ার আপনাকে স্বাগত কেমন আছেন আপনি ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার ভীষণ অনেক পরিচিতি পড়লাম আমরা আপনার সম্পর্কে জানবো আমরা আজকে শিরোনামটি মূলত পাঠকদের আকর্ষণ বাড়াবে বলে মনে করছি এমন একটি শিরোনাম কেন হলো এবং এই বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য যদি আমাদের একটু ধারণা দিতেন হ্যাঁ আসলে যে নামটা ডোনাল্ড ট্রাম্প উলঙ্গ সম্রাট এটা মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে বা বিকর্ষণ করতে পারে বিকর্ষণ করতে পারে হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন যে একই তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে মানে যে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেটা জনগণের মধ্যে জানা আছে তারা যদি ভাবে সেই লোকটা আবার উলঙ্গ ল্যাংঠা তাহলে তো অনেক লোক মানে আর কি এই বইয়ের আশেপাশেও আসবেন কারণ আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে যে ছিলেন যে উনি যে বই লিখেছেন নিউ ক্লোজ এই বইটা খুবই একটা সুন্দর বই মানে এটা একটা প্রতীকী মূল্য আছে এর চিত্রকল্পগুলো খুব সুন্দর তো ব্যাপারটা কি তাহলে এই আমার এই যে নামটা আমি হ্যান্স ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসান সেই ডেনিশ ডেনমার্কের যে নামজাদা লেখক শিশুতোষ লেখায় উনি নাম করেছেন কেন আমি এটাকে ব্যবহার করলাম এর কারণ হলো যে ওই যে গল্পটা যে গল্পটা গল্পটাকে আমি খুব ছোট করে বলবো তারপরে আমি বলবো আমার এই বইয়ের সঙ্গে কি এর ই আছে দুটো মানে 
ফক মানে যারা চিটার ওরা এবং খুব ইন্টেলিজেন্ট ওরা আসছে কোনো ক্রমে রাজার কাছে সম্রাটের কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে তার সভাসদদেরকে সে বলে তারা বলেছে যে তারা এমন একটা কাপড় বানাতে পারে এমন একটা পোশাক যে পোশাকটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পোশাক এরকম মণিমানিক্য চকমকে হবে যে পৃথিবীর কেউ এই ধরনের পোশাক আর আগে পড়তে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে এমনি করে তারা কনভিন্স করেছে করে এখন এই যে সভাসদ যারা এম্পারের তারা হলো সবই হলো মানে আমরা যাদেরকে বলি চামচা হ্যাঁ হিন্দি ফিল্মে বলে চামচা আর আমরা বলি বিদূষক অথবা ফ্ল্যাটারার ইংরেজিতে রাজা যা বলে ওরা ইয়েস বলে মানে আর রাজা কথাতেই ভালো মন্দ বিচার করে না জাস্ট একই রকম রাজা রাজা যদি বলে দিনকে বলে রাত্র ওরা বলে হ্যাঁ এটা রাত্র এবং এটা আমরা দেখছি যে এটা শুধু যে আগে ছিল তাই নয় বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশে এই একই অবস্থা যেখানে রাষ্ট্রনায়ক কিছু কথা বললে হ্যাঁ তার চামচার দল বলবে হ্যাঁ এইটাই হলো মানে মানে শতগুণ বলে মানে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে রাইট হ্যাঁ শতগুণ বাড়িয়ে বলে এটাই হলো মানে একটা আমাদের বর্তমান বিশ্বের রাজনীতির দৃশ্যপথ কাজে এই ক্ষেত্রে যে একটা নার্সিসিস্টিক নেতা আমরা জানি হিজ ভেরি নার্সিসিস্টিক এবং এটা নাকি তার একটা রোগও আছে এটা কিন্তু আমাদের বানানো না এটা তার ভাইয়ের মেয়ে ডক্টর ম্যারি ট্রাম্প তার বইয়ে লিখেছে এবং উনি হলেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কারণ উনি জানবেন চাচার অবস্থাটা কি পরিবার সদস্য হিসাবে তা জানা জানার কথা খুব বেশি হ্যাঁ উনি লিখেছেন যে এর নার্সিসিস্টিক ভাব আছে তাহলে এরকম একটা যার নার্সিসিস্টিক ভাব আছে তাকে যদি মানে মানে সে মানে অনর্গল মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে আমরা একবার ওয়াশিংটন পোস্টে দেখেছিলাম অনেক আগে দু হাজার হয়ে গিয়েছিল তখন এখন বোধ হয় আরো কয়েক হাজার দশকেরও বেশি হয়ে যেতে পারে তো এমনি একটা লোক তার চারিদিকে তার এই যে মাগা মুভমেন্টে চামচারা রয়েছে এবং সে যে কথাগুলো বলছে অনেক সময় এবং কেন কিভাবে এর পার্সপেকটিভটাকে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব শেষে যে ওখানে ওই যে রাজাটা যখন পোশাকটা বানিয়েছে ওই যে দুইজন চিট ওরা বলছে যে এই পোশাকটা যারা বোকা তাদের চোখে এটা ধরা পড়বে না যারা বুদ্ধিমান তারাই দেখবে এর জাঁকজমকটা কাজেই যখন ওরা পোশাক বানানো শুরু করলো কোনো কাপড় টাপড় নেই ওই সুই সুতা নেই করে দুষ্টমি করছে সবাসদরা কিন্তু কেউ সাহস করে বলতে পারে না এর সম্রাটকে যে ওর কাছে কাপড় নেই কারণ ওরা ভেবেছে যদি বলে তাহলে তো ওরা বোকা কারণ বোকা তো ওইটা দেখতে পাচ্ছে না কাজে তারা কোনো কিছু বললো না আর ওদিকে এই দুটো লোক পরে রাজাকে এসে বলে যে কাপড় তৈরি শেষ এবং রাজাও দেখছে কোনো কাপড় নেই হ্যাঁ সম্রাট কিন্তু সেও বলছে না যে ওদেরকে চার্জ করছে না তার কারণ সে ভাবছে যদি সে সে দেখতে পাচ্ছে না তার আসলে সে বোকা কাজে এইটা ধরা পড়ে গেলে রেবেলিয়ান হবে এই ভয়ে সে বলে ওকে তখন ওরা তার সমস্ত কাপড় চুপড় খুলে ল্যাংচা উলঙ্গ রাজাকে এটার সেলিব্রেশনের জন্য বিরাট প্যারেড প্যারেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই প্যারেডে উনি এলেন উলঙ্গ সবাই চুপচাপ সবাই প্রশংসা করছে জয়ধ্বনি করছে চামচারা যা করে হ্যাঁ আমরা দেখছি বর্তমান রাজনীতিতেও রয়েছে আর দেখা গেল একটা ছোট বাচ্চা সে হঠাৎ করে চিৎকার করে বললো যে মানে চিৎকার করে হেসে কুটি কুটিমুটি এবং বললো যে রাজা তো উলঙ্গ এই দিস ইজ দ্য স্টোরি প্যারেডে তার অর্থটা কি যে আমরা যে বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখছি এবং এটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য আরো সত্যি যে তার যারা মেগা চামচারা তারা কিন্তু বুঝতে পারে না যে সে মিথ্যা কথা বলে সে যে মেয়েদের গায়ে কিভাবে অন্যায় ভাবে হ্যাঁ লঙ্ঘন করে হাত দেওয়া যায় সেই ভিডিওটে প্রকাশ্যে আমরা সবাই দেখেছি কিন্তু ওই যে ওরা মেগারা হ্যাঁ তারা কিন্তু ওটাও বিশ্বাস করছে না তার অর্থটা কি এই যে গল্পের সঙ্গে এর মিল আছে যে আপনি যে এবং দেখুন সে সে নির্বাচনে হেরে গেছে কিন্তু নির্বাচনে সে জিতেছে সে হারে নাই এ কথা বলেছে কি একজন ভীষণ নাম করা আপনাদের শহরের এককালীন মেয়র আমি নাম বলবো না এবং একবার সে এই লিটিগেশনে গিয়ে তার কিন্তু কপাল থেকে তার চুলের রং বেয়ে বেয়ে পড়ছিল গায়ে গালে আমরা সে দৃশ্য দেখেছি এরা গিয়ে তাকে বললো যে না তুমি ইউইন করেছ আর এই যে উলঙ্গ রাজা এটা বিশ্বাস করে বসলো তারপরে তো এ নিয়ে কেস হলো কেসে হারলো কে কাকে বোঝাবে 
ওই যে যে বিদূষক যে ফ্লাটারা যে চামচারা তারা কিন্তু হ্যাঁ হুজুর আপনাকে দারুণ সুন্দর লাগছে কিন্তু আমরা ধান করছে নাকি এটাই সমর্থন করে যাচ্ছে চোখ বন্ধ আ না 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 তারা দেখছে কিন্তু তারা জানে কিন্তু তারা হলো ফ্লাটারার তারা হলো ওই চামচা তারা সুযোগ খুঁজছে ভবিষ্যতে কিছু পাবে এই কল্পনাতেই তারা এর এর পেছনে আছে এই নিয়ে আমি যখন চিন্তা করছি তখন আসলে আমি একজনের নাম না বললে হয় না লাভলু আনসার আপনাদের নিউইয়র্কের আমি ইংরেজিতে অনেক লিখতাম অফ এডিটোরিয়াল গেস্ট এডিটোরিয়াল লিখেছি এখানকার খুব নামজারা নামজাদা ইংরেজি পত্রিকা আমেরিকার যেগুলো পুলিটজার পুরস্কার পেয়েছে বারবার এবং একটা পত্রিকাতে লিখেছি যেখানে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানে যাকে আমি মনে করি যে মডার্নিস্ট অ্যান্ড পোস্ট মডার্নিস্ট আসল গুরু যে উইলিয়াম ফকনার সেখানে চাকরিও করেছে সেখানে আমি গেস্ট কলমও ছাপিয়েছি লাভলু আমাকে বলল যে সরোর ভাই আপনি কাইন্ডলি একটা বাংলা লেখেন হ্যাঁ আগে আগে আপনি বাংলা লিখতেন আমাদের একটা বাংলা দেন তো ও এত ইনসিস্ট করল শেষ পর্যন্ত আমি বললাম যে ওকে ঠিক আছে লেখি কিন্তু যখন আমি লিখতে বসলাম তখন কিন্তু দ্যাট ইস দু হাজার বিশ সালের শেষ দিকটা বিশ হাজার সরি দু হাজার উনিশ থেকে ডিসেম্বর থেকে ধরা পড়ে গেল কোভিড নাইনটিন চীনে মানে তখন আমেরিকা পর্যন্ত এসে পৌঁছে নেই তখন পর্যন্ত হ্যাঁ কিন্তু ধরা পড়ে গেল হ্যাঁ তারপরে আমরা দেখলাম যে দু হাজার বিশ সালে এসে ডিসেম্বরের দিকে আমেরিকাতে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল মানে এমন অবস্থা এবং আমরা দেখলাম যে এই রোগটায় প্রায় একষট্টি কোটি লোক আক্রান্ত হয়েছে পৃথিবীর এবং পাঁচষাটি লক্ষ লোক মারা গেছে এই রোগে এই রোগ শেষ তখনও তার প্রকোপ দারু এর মধ্যে লেগেছে অর্থনৈতিক মন্দা এই সমস্ত যখন পৃথিবীব্যাপী চলছিল তেমনি একটা দারুণ দুর্যোগ ঘনঘটার সময় আমরা দেখলাম যে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন নিয়ে আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখতে পেলাম যে ধর্মান্ধতা তারপরে বর্ণবাদ এদের জঙ্গিরা ক্যাপিটাল হিলকে আক্রমণ করে বসল আপনাদের লক্ষ্য আছে মনে হলো যে এবং শুধু তাই নয় এর এর ইনফ্লুয়েন্স পড়ে গেল ইউরোপে আপনার যেমন ধরুন আমরা দেখছি হাঙ্গেরি তারপরে আমরা দেখলাম এমন কি পোল্যান্ডের ইলেকশনে উইন করে গেল একটা রাইট উইং এক্সট্রিম রাইট উইং লোক এদিকে ফ্রান্সে মানে এক্সট্রিম রাইট উইং নিউ হিটলার রাইট মানে নিউ ফ্রাসিরা তারাও প্রায় উইন করে যাচ্ছিল ইটালি তো উইনই করলো পরে পরে এসে উইন করলো এবং ইউরোপের সব দেশে এর একটা প্রকোপ পড়লো মনে হলো যে কয়েক হাজার ভয়ানক দৈত্য পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে সব দিক দিয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে হ্যাঁ এবং আমি তখন ভাবলাম যে যুক্তরাষ্ট্রে যদি এই লোকটা সত্যিকার প্রেসিডেন্ট থেকে যায় হ্যাঁ কারণ তখনও কিন্তু আমরা জানি না ইট ইস ইট ইস ডিসেম্বর সে কিন্তু বলছে সে ছাড়বে না সে এখনও ক্ষমতায় তখন আমি ভাবলাম যে আমি একজন সামান্য লোক কিন্তু আমার এটাকে প্রতিবাদ করা উচিত কারণ আমি সামান্য কিন্তু ভবিষ্যতের জনক ভবিষ্যৎ যে আমাদের বংশধর তাদের জন্য আমি একটা একটা সামান্য লোক হিসেবে আমার একটা প্রতিবাদ রেখে যেতে চাই অনেকগুলো ছাপিয়েছে বিডি নিউজ ছাপিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্রিকাগুলো ছাপিয়েছে কানাডার পত্রিকা ছাপিয়েছে সেগুলোকেই সংকলিত করে এই এই বইটা কিন্তু এই যে উলঙ্গ চিন্তা করে দেখুন কেউ কেউ হয়তো ভাববে যে হায় হায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো এরকম একটা লোক যে মেয়েদের সম্পর্কে প্রকাশ্যে এই কথা বলে তাদেরকে কোথায় কি হাত দিতে হয় আমার সেই লোক উলঙ্গ ও মাই গড এর কাছেও আমরা যাব না আমি আশা করব যে আপনারা ভাববেন যে এটা হ্যান্ডস ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানতে পারলে আপনার প্রতিবাদের যে এটা ভাষা সেটার জন্যই আপনার লেখা মূলত এই বইটি রাইট যাক আমরা আসলে যারা বাইরের দেশে বাস করি এবং আমাদের নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ একটা স্বাধীনতা থাকে সেটা সরকারকে নিয়ে হোক বা কোনো সিস্টেম পরিবর্তন হোক এমন স্বাধীনতা নিজ জন্মভূমিতে আমাদের আসলে নেই যাই হোক সেদিকে যাচ্ছি না 
ডোনাল্ড ট্রাম্প উলঙ্গ সম্রাট এই বইটি পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর পর আপনি কি ধরনের আলোচনা সমালোচনা পড়তে পারেন বলে মনে করেন না আলোচনা সমালোচনা পড়বো সবচেয়ে ভয় হলো আমি যে স্টেটে থাকছি সেটা হলো একটা একদম ডিপ রেড স্টেট আই মিন এটা হলো ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাগা দের মেইন আড্ডা মানে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে এখানে আমি আছি লুজিয়ানা স্টেটে নিউ ইয়র্ক এবং আপনাকে বলি যে নিউ ইয়র্ক একটা ছোট দ্বীপ যেটা অনেকটা লিবারেল কিন্তু ইট ইস সারাউন্ডেড এন্টার স্টেটে কোনো স্টেট লেভেল পজিশনে রিপাবলিকান ছাড়া কট্ট রিপাবলিকান দক্ষিণপন্থী ছাড়া কেউ কিন্তু ইলেকশনে এখানে জিততে পারেনি সেই সেখানে বসে যখন আমি লিখছি সেখানে বসে সেখানকার রাজাকে নিয়ে আপনি লিখছি লিখেছি এবং একটু যে ভয় পাইনি তাও ঠিক না কিন্তু আপনি যে কথা বললেন যে হ্যাঁ এখানে যে ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টে যে আমাদের যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ওটার উপরে ভরসা করে আমি এটা লিখেছি এটা রিয়াকশান অলরেডি আমি ইংলিশ ট্রান্সলেশনের অফার পেয়ে গেলাম পেয়ে যাচ্ছি ঢাকায়ও কয়েকজন করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রেও আমি এর অফার নিয়ে কথা হচ্ছে তখন তারা আমাকে বলছে মে মাসের মধ্যে আমাকে দিতে এবং কিন্তু একটা জিনিস যে যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু এই ধরনের বই যদি বাই চান্স ছাপানো হয় তাহলে কিন্তু মানে এটা কিন্তু খুব মানে অনেক ভাষায় ট্রান্সলেট করা হয় এবং এর কিন্তু রিমোনারেশন খুব হাই না আমি ওই লোভে লোভি নই সেটা ভাবছি না ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন রেখে যেতে চাচ্ছেন ইতিহাসের একটা মেইন থিং ইন মাই ইন মাই জাজমেন্ট কোথায় কি রিয়াকশন হয় আমি এখনো জানি না বাংলাদেশে আমার মনে হচ্ছে আমি খুব অল্পের ভেতরে এই একদিন দুদিনের মধ্যে আমি কিন্তু একটা খুব দারুণ স্ট্রং খুব পজিটিভ রিয়াকশন পাচ্ছি হ্যাঁ অনেক লোক যারা একটু একটু পড়েছে তারা অনেকে আমাকে কল করেছে ইমেইল করেছে তারপরে মেসেঞ্জারে নিউজ পাঠিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে নিউজ পাঠি মানে মানে প্রশংসা পাঠিয়েছে এবং আমার যেন মনে হচ্ছে যে আমি আশা করব যে আমার মাননীয় পাঠক বৃন্দ এটাকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করবেন এবং আমি সিমটমটা দেখছি মনে হচ্ছে ভালোভাবে গ্রহণ করছে অসংখ্য ধন্যবাদ এস বিনীতা আপনি কি কোন দর্শকের কোন প্রশ্ন আছে আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ রোকেয়া দীপা আমাদের দুইটা প্রশ্ন চলে আসছে আসলে কতটুকু সময় আমাদের আছে জানি না তো সংক্ষেপে যদি সারোয়ার ভাই একটু বলতেন সারোয়ার ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এইখানে যুক্ত হওয়ার জন্য তো আমাদের ইব্রাহিম চৌধুরী মন্তব্য করেছেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে কে ক্ষমতায় আসবে বলে আপনি মনে করছেন আরেকজন শেখ ইসলাম জানতে চেয়েছেন এই ল্যাংটা রাজাকে সামলাতে বাইডেন কি প্যালেস্টাইন যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিবেন আপনি যদি একটু সংক্ষেপে দর্শকদের প্রশ্ন উত্তরটা দিতেন তাহলে রুকিয়া দিবা কন্টিনিউ করতো না আমি দারুণ উদ্দীপিত এবং খুবই যে ইব্রাহিম চৌধুরীর মতন দারুণ জ্ঞানগর্ভ লোক সম্পাদক উনি শুনছেন এবং আমাকে প্রশ্ন করছেন এর চেয়ে আর আনন্দের বেশি কিছু থাকার নেই এটা আমার বড় পাওনা হলো আজকে আচ্ছা ইব্রাহিম চৌধুরী যেটা বলছেন সেটার উত্তর হলো যে উনি আমার চেয়ে আরো বেশি জানেন কারণ হি ইজ অ্যান এডিটর অ্যান্ড এ ভেরি গুড এডিটর তো আমি বলবো যে আমার উত্তর হলো যে এখনও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু একটা ঠিক যে রিপাবলিকান নমিনেশন পেয়ে যাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি পাবেন এবং আরও একটা আমি বলতে পারি যে একটা চলছে ফোরটিন্থ অ্যামেন্ডমেন্ট সেকশন থ্রি অনুযায়ী তাকে কোথাও কোথাও ব্যালটে ডিসকোয়ালিফাই করার যে প্রচেষ্টাটা এটা বোধ হয় আলটিমেটলি টিকবে না কারণ আমেরিকার সিস্টেমে যে একটা লোক হয়তো ভোট দিতে পারে না ক্রিমিনাল হওয়ার জন্য কিন্তু সে প্রেসিডেন্টে দাঁড়াতে পারে যেখানে এতটা প্রেসিডেন্টে দাঁড়াবার জন্য সবচেয়ে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন উনি দাঁড়াবেন আচ্ছা ওদিকে বাইডেন মনে হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নমিনেশন পাচ্ছেন কিন্তু বাইডেনের সেকেন্ডটার উত্তরে সেকেন্ডটার সঙ্গে আমি এটা অ্যাড করবো সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা যে এই গাজার যুদ্ধের ব্যাপারে বাইডেনের জন্য একটা অশনি সংকেত তার কারণ যারা ইয়াং জেনারেশন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াং জেনারেশন এবং মুসলিম পপুলেশন সবচেয়ে হলো ইয়াং জেনারেশন তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ এই গাজাতে যে ঘটনাটা ঘটছে এবং 
সেখানে যে বাইডেনের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করছে কাজে তারা হয়তো অভিমান করে রাগ করে হয়তো ভোট কেন্দ্রে নাও যেতে পারে কিন্তু তারা ট্রাম্পকে ভোট দেবে না কিন্তু তারা অভিমান করে না যেতে পারে যদি তারা না যায় তাহলে সুইং স্টেটগুলোতে বাইডেনের জন্য অশনি সংকেত কাজে আমার যেন মনে হয় সেই তারা রয়েছে সেই কারণেই আমি আশাবাদী নির্বাচনের আগেই হয়তো মানে আমি আশা করব কারণ প্যালেস্টাইনের জনগণ পাঁচাত্তর বছর ধরে পরাধীনতার গ্লানিতে রয়েছেন এবং তাদের প্রতি যে অত্যাচার করা হচ্ছে সে তো মানে অবর্ণনীয় কাজেই দুটো স্টেট সলিউশনটা আমার মনে হয় এর একটা ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাটলিস্ট এই আগামী নির্বাচনের আগে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি বাইডেন পায় করতে পারে তাহলে সে নোবেল প্রাইজও পাচ্ছে প্লাস নেক্সট নির্বাচনে যারা অভিমান করে বসে থাকবে তারা আর বসে থাকবে না তারা গিয়ে তাকে ভোট দেবে উনি নির্বাচিত হবেন অসংখ্য ধন্যবাদ সারার ভাই চমৎকার বললেন আমরা জেনেছি আপনি শিল্প সাহিত্য জগতে দীর্ঘদিন যাবৎ জড়িত বাংলা ইংরেজি দু ভাষাতে আপনি নিজ শিল্পকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন প্রকাশিত হয়েছে আপনি তিনটি কবিতার বই প্রার্থিত নির্বাসনের উন্মাদ পদাবলি বিনষ্ট রূপান্তরের বিকার তত্ত্ব অনুলিপি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বইগুলো সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিতে পারেন কবিতাকে আপনি একজন কবির দৃষ্টিতে কিভাবে উপস্থাপন করেন এবং একটি কবিতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি হওয়া দরকার বলে মনে করেন আপনি আচ্ছা হ্যাঁ কবিতার বৈশিষ্ট্য আমি বলবো যে কোনো কিন্তু কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্তমানে আমরা যেটা দেখছি যে কোনো ধরাবাদা নিয়ম নিয়ম ভঙ্গের ব্যাপার আছে হ্যাঁ কোনো জন্ডার ভেতরে কোনো নিয়মের গণ্ডিতে যাতে না থাকে এবং যে চিত্রকল্প চিত্রকল্পের ব্যবহার যে ইমাজিনি তারপরে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস যেটা মানে গদ্যে ব্যবহার করা হয় সেটা পদ্যে প্যাস্টিস এবং অন্যান্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে যে পদ্ধতির মাধ্যমে একটা কবিতাতে দারুণ ছন্দ তৈরি করা যায় হ্যাঁ ছন্দ আমি ওই ছন্দ বলছি না মানে অন্তরের ছন্দ ভেতরে ভেতরে কথাগুলো যে বের হয়ে আসে মানে সেটা করা যায় এবং সেটাই হবে মানে কোনো বাঁধনের বাইরে এই ধরনের কবিতা আমি যেমন আপনাকে বলবো যে আমার মানে কবিতার বইগুলোর আমি অল্প অল্প করে করবো এবং একটা কবিতা আমি পড়বো আপনাদের জন্য হ্যাঁ আচ্ছা যেমন ধরেন আমার যে প্রথম যে কবিতাটা হ্যাঁ তাতে আমার আমার এটা ছিল খুব নিরীক্ষা ধরনের ট্রান্সফিগারেশন যে আমরা যে পরিবর্তিত হই হ্যাঁ একটা মানুষ জন্ম হয় তারপরে যে সে বিভিন্ন কালচারে যায় আমাদের যেমন অবস্থা হম কিংবা বাংলাদেশেও যে যারা ধরেন একটা গ্রাম থেকে আসলো শহরে শহরে মানুষ হলো ই করলো পড়াশোনা করলো এই যে পথে মানে পথে যেতে যেতে একটা মানুষের কিন্তু পরিবর্তন হয় রূপান্তর ঘটে হ্যাঁ সময়ের সাথে বয়সের সাথে যে রূপান্তর গুলো হচ্ছে কিন্তু আমি বলছি যে আমার যে রূপান্তর এটা আমার নিজের বই বিনষ্ট ডিপ্রেভ ট্রান্সফিগারেশন তার অর্থটা কি যে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসছি এখানে হ্যাঁ কিন্তু মন কাঁদে সারাক্ষণ ভাবি মাঝে মাঝে মনে হয় যখন নিরিবিলি একা তখন ভাবি যে আমি তো আসলে আমার জীবনটাকে বিনষ্ট করেছি হ্যাঁ আমার রূপান্তরটা হয়েছে বিনষ্ট ইস ডিপ্রেভড সেই থেকেই কিন্তু এই বইয়ের মেইন কনটেক্সটা লেখা কিন্তু এখানে আমি খুব আধুনিক কতগুলো করেছি যেমন আমি অর্ধ অনির্ধারিত গঠন বিন্যাস আমি ফলো করেছি অনির্দিষ্ট বস্তু সম্ভার এবং অবাধ্য সঙ্গীতময়তা মাধ্যমে কবিতার চিরায়ত সংজ্ঞাকে আমি অতিক্রান্ত করার চেষ্টা করেছি এই বইয়ে এর কারণ যে কাব্যের দেহে আমি ফুটাতে চেয়েছি এক নবতর সংস্কৃতি এর কিন্তু পরতে পরতে আমার আছে খুবই এক্সপেরিমেন্টাল বই আচ্ছা এই বইয়ের আমি একটা কবিতা আপনাদেরকে শোনাব তাহলে বুঝলেন যে আমি মানে আসলে কি মানে ই করি যেমন আমি একদম প্রথম কবিতাটাই পড়ব যেটা হলো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন ক্রোধ 
মানে এমন উন্মাদ এত রাগ কেন সে রাগের এটা পড়ছি আমি নিধারণ ক্রুদ্ধ পদ্মা মেঘনা যমুনার মনুষ্যকুলের উপর আমার ভীষণ ক্রোধ আমি নিদারুণ ক্রুদ্ধ ক্রোধের পেত্নি আমাকে ভর করেছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সত্যি করে বল দেখছো কিনা আমার লেজ গজিয়েছে সমস্ত শরীর মন লোমে আচ্ছাদিত আমার হাতে পায়ে তীক্ষ্ণ নখ টগর নামে এক বন্ধু বলল মিসান্থ্রবদের নির্ঘাত পরিণতি বিস্ময়ের কিছু নেই ভূবিদ্যায় পড়েছি বিপ্রতি বিবর্তন মাহমুদ টিপ্পণী কাটল জাদুকরী বাস্তবতার বাস্তবতার আধারণা আরাধনা করুন আরো একটু জোরে সরেই করুন দেখবেন মরকট না হয়তো বা গুইসাপ অথবা অন্য কোনো উহচর প্রাণীতেই লোভিবেন মোক্ষ কিন্তু কেউ আমাকে প্রশ্ন করলো না কেন আমি ক্রুদ্ধ কেন আমি মুক্তি চাই পুরানো পরিচয় কেন আমার প্রার্থিত প্রস্থান চতুষ্পদী মরকটে আমার ক্রোধে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই তথাপি ধর্ষিতা বাংলার নিরাময়হীন ক্ষুব্ধ অবয়ব প্রজ্জ্বলিত করে ক্রোধের অগ্নিগিরি লেলিহান লাভা উদ্গিরিত করে ওরা গণধর্ষরে উচ্ছ্বসিত পরভুক বুদ্ধিজীবী রাজনীতির তস্কর আর উচ্ছিষ্টের অংশীদার সংবাদ কারবারি আমার পরিণতি দেখে তোমরা যারা হাসছ এক কৌতুকের অট্টহাস্য বিশ্বাস করো ভুরি ভুরি নিদর্শন আমাকে রুগ্ন করে করে রুষ্ঠ আমি ক্রুদ্ধ আমি নিদারণ ক্রুদ্ধ তাহলে বুঝতে পেরেছি যে আমি মানে কেন আমি বলছি বিনষ্ট রূপান্তরে তারপরে যে আমার আরেকটা বই চট করে আমি বলবো বইটা হলো প্রার্থিত নির্বাসনের উন্মাদ পদাবলী আপনি যখন মানে এখানে তো আমি থাকতে চেয়েছি আমি সত্য কথা বলবো আমি চেয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের এখানে থাকবো ভালোভাবে থাকবো হ্যাঁ ভালো করেছি কিন্তু এই যে সেই জন্য আমি বলছি প্রার্থিত নির্বাসন এই যে এক্সাইলটা এটা আমি চেয়েছি প্রার্থনা করেছি কিন্তু এই এক্সাইলে এসে আবার মনও খারাপ হয় দেশের কথা ভেবে তাই যে আমার মুখ থেকে যে বের হবে দেশের প্রেমের গান কিন্তু সেটা হবে উন্মাদ পদাবলী উন্মাদ যদি পদাবলী হয় তাহলে চিন্তা করে দেখুন আমি কিন্তু যাচ্ছে তাই বলতে পারি কারণ উন্মাদ তো আমি যদি কথা বলা মনের ভাবনাগুলো সব বের করে নিয়ে হ্যাঁ তাহলে তো আমি আর কোনো কেয়ার করব না আচ্ছা আর একটা কবিতার কয়েকটা লাইন করব আচ্ছা এটা হলো এ নির্বাসন কি প্রার্থিত আনন্দ ধাম অথবা অযুত কালের আরাধনার প্রতীক্ষিত এক গোলা ধান অবতার ঘৃণিত অথবা ঘৃণিত কারাগার তারপর আমি কিছু অংশ বাদ দিয়ে পড়ছি প্রবাসের আনন্দ বিলাস আর কর্মদিত্ব দিনগুলো নিমেষে একাকার হয়ে যায় শুধু ফুটে ওঠে এক মাতাল সঙ্গে জেগে ওঠে এক অতি পৃথিবী যেখানে বাংলা নামের মেয়েটির চোখে অভিমানের মেঘ জমে থাকে ঠোঁটে থাকে সহস্র বেদনার অমৃত রঞ্জন অনাবিল লাউ অথবা মহাবিষ্ট রামছোর মাছ যার কালো চুলে সমর্পিত হয় পৃথিবীর সব হলাহল দিনের নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর কর্মপ্রদাহ অথবা কনকাঞ্জলি তার আঁচলের ব্লাক হলে পড়ে যায় ঢাকা অথচ অর্থ আর কাজের গুলাগে প্রতিকারহীন চাবুকের আঘাতে নির্বাসনের চোখ আবার প্রস্ফুটিত হয় উন্মাদ ইঁদুরের মতো তখন প্রার্থিত নির্বাসনের চোখ দিয়ে বাংলাকে মনে হয় যেন নষ্ট পোকার অবিন্যস্ত ঢিবি রাজনীতির বেশ্যারা কিলবিল করছে স্বচ্ছন্দে চারিদিকে সর্বনাশা মশা এনজিও মশা আমলা মশা সুবিধাবাসী সাংবাদিক মশা লোভী বেনিয়া মশা বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী মশা ছাত্র নামধারী নামধারী সন্ত্রাসী মশা দিগন্ত হতে দিগন্তে শুধু পোকা আর মশাদের হরতাল আত্মপরিচয়ের বিভ্রান্ত জল্লা দেশে আমাদের ঠেলে দেয় সংস্কৃতির এক গৌণ পৃথিবীতে আমাদের সমান্তরাল পৃথিবীর চিলে কোঠায় যে আয়নাগুলো রয়েছে তাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মোহিত হই ভুলে যায় আমাদের অলক্ষে 
আমাদের এই প্রতিবিম্বের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঁকা চোখে বিদ্রুপ করছে মশা আর বানো বারো বনিতারা তার অর্থ আমি নিজকে বলছি আমি নিজেই মশা এবং বারো বনিতা খুব সুন্দর পড়লেন খুব সুন্দর কবিতার ভাষা গুলো অনেক কিছু জেনেছি আপনার কাছ থেকে আমরা আরো জেনেছি আপনি ইংলিশ সাহিত্যের মূল ধারায় জড়িত আছেন আপনার ইংরেজি মতামত এডিটোরিয়াল ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ থাইল্যান্ড ফিলিপাইন ও সিঙ্গাপুরের পত্রিকায় মূল ধারায় যেতে হলে আমাদের ইংরেজি ভাষা বলায় ও লেখায় অবশ্যই দক্ষতা থাকতে হবে কিন্তু অনেক দক্ষরা আবার একটা সীমানায় থাকছেন মূল ধারায় যুক্ত হচ্ছেন না বা হতে চান না এমনটা কেন শুধু ইংলিশ বলতে বা লিখতে জানাই কি যথেষ্ট নাকি এখানে ইংরেজি সাহিত্যের যে ধাপগুলো বাংলা সাহিত্য থেকে আলাদা বা কঠিন যার কারণে অনেকে সেদিকে যেতে চান না এই সম্পর্কে একটু জানবো আপনার কাছে হ্যাঁ আমার ধারণা যে আমাদের যারা লেখ লেখক লেখিকা আছেন তাদের যারা বাইরে চলে আসছেন বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে আমি জানি যে তারা অনেক জ্ঞানী গুণী মানে তারা আসলেই দক্ষ কিন্তু একটা মানে এখানে যে একটা যে কোনো একটা সিস্টেমে আপনি যখন ঢুকতে যাবেন তখন যে প্রথম পর্যায়ের যে বাধাগুলো এগুলো অতিক্রম করার অনেক সময় ধৈর্য আমাদের চলে যায় হ্যাঁ সেটাই হলো একটা ব্যারিয়ার তা না হলে কিন্তু আমি অনেকের নাম জানি এখানে যারা আছেন তারা কিন্তু খুবই ভালো করতে পারতেন কিন্তু ওনারা যাচ্ছেন না কারণ আমার মনে হয় যে একটা যে ইনিশিয়াল প্রথমার্ধের যে একটা ব্যারিয়ার কারণ এখানে কিন্তু খুব রিজেকশন হয় আপনি একটা কবিতা কবিতা পাঠালেন আপনি একশো কবিতা পাঠালে একটা অ্যাকসেপ্ট হবে কি না মানে একশো কবিতা আপনি একশো পত্রিকাতে ছাপালেন তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে আপনি চিন্তা করেন দশ হাজার তার মধ্যে হয়তো একটা হঠাৎ আপনার ছাপা হয়ে যেতে পারে এটা হলো প্রথমার্ধের বাধা এই বাধাটা সামলাতে পারলে কিন্তু একটা বিশাল মানে আমি মনে করি যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত এবং এই যে আমাদের সবচেয়ে যেটা আপনি চিন্তা করেন দেখেন বাংলা সাহিত্যের যে দিকপালরা হ্যাঁ তারা কিন্তু অনেকেই নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেত যদি বাংলা ভাষাটা ইউরোপিয়ানরা বুঝতে পারত আপনাদের আপনারা আপনারা সবাই এটা জানেন আমি শুধু উল্লেখ করব যে রবীন্দ্রনাথ যে গীতাঞ্জলি উনি কিন্তু গীতাঞ্জলির বাংলার জন্য উনি পাননি গীতাঞ্জলির যে ইংলিশ ট্রান্সলেশন করেছেন সেই ইংলিশ ট্রান্সলেশনের জন্য উনি ব্রিটিশ ভারতের ইংরেজি কবির পর্যায়ে উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন পৌঁছতে পারেনি এটার কারণটা কি এই যে আপনার এই প্রশ্নটা যে কত আমি কি বলবো মানে এটা মানে আমি মানে আমি সত্যি মোহিত হয়েছি যে এই যে আপনার প্রশ্নটা এটা আমাদের মনে দুঃখ যে রবীন্দ্রনাথ যে যে ধাঁচের লেখক আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন সেই ধাঁচে সে কিন্তু এই যে এই যে আমি উইলিয়াম ফকনার দিয়ে শুরু করলাম রাইট উইলিয়াম ফকনারকে সবাই গুরু বলে আপনি যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ঢুকুন লিটারেচার সেকশনে যান গিয়ে দেখবেন যে কমপক্ষে দুশো তিনশো থিসিস মানে এর উপরে লেখা ডিসার্টেশন উইলিয়াম ফকনারের উপরে মানুষ জারি গান গাছে তাকে নিয়ে হ্যাঁ সব জায়গাতে তার নাম কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভেতরে অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো আমার মতে আমি হয়তো বায়াস অনেক হয়তো ভাবে জানি বায়াস যে তুমি বাঙালি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন আছে নজরুলের মধ্যে এমন অনেক এলিমেন্ট আছে যে তারা কিন্তু এদের পর্যায়ে কিংবা এদের চেয়ে উপরে উঠতে পারে কিন্তু এই যে ভাষার যে ব্যাপারটার জন্য আমাদের একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে থাকছে এবং সেটাকে অতিক্রম করার জন্য আপনি দেখুন ইজিপ্ট থেকে যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে তারা লিখছে আরাবিকে কিন্তু তারা ইংরেজিতেও লিখছে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন স্পেন মানে স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ থেকে যারা নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন তারাও কিন্তু মানে স্প্যানিশেও লিখছেন কিন্তু ইংরেজিতেও তারা লিখছেন আবার সালমান রুসদি লুক এট দ্যাট উনি কিন্তু উর্দু স্পিকিং লোক পাকিস্তানের হ্যাঁ কিন্তু উনি এবং ইন্ডিয়ার অরিজিনালি কাশ্মীরের পরে পরে পাকিস্তানে পরে উনি আসছেন ছাত্র জীবনে উনি আসছেন ইংল্যান্ডে উনি ইংরেজিতে লিখে পাচ্ছেন কাজে এ থেকে আমাদের একটা শিক্ষার ব্যাপার আছে যে আমরা আমাদের ইংরেজিতে লেখা দরকার চেষ্টা করা উচিত হ্যাঁ আমার আমার একটা কবিতা আমি আজকে আপনাদের এই প্রথম আমি এটাকে চেপে যাচ্ছিলাম আজকে আমি বলবো যে এই অ্যাওয়ার্ডটা তত একটা মানে কেউ কেটা না কিন্তু 
আমরা যারা বাইরের লেখক আমরা বাইরে থেকে যারা আসছি ইংরেজিতে প্র্যাকটিস মানে চেষ্টা করছি তাদের জন্য হয়তো এটা কিছুটা ই উঠতে পারে এনকারেজমেন্ট আমার একটা কবিতা ওয়েক অব দ্য মস্কোভা এটা সাদার্ন ইউনিভার্সিটির সঙ্গম লিটারি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নি ওখানে পাঁচটা কবিতা ছাপা হয়েছিল এবং ওই সংখ্যায় টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি স্প্রিং সংখ্যাতে লুজিয়ানার যে স্টেট পোয়েট লরিয়েট ওনারও কবিতা আছে আমি ওনার সঙ্গে জয়েন্টলি দুজনে কবিতাও পড়েছি হ্যাঁ স্যালয় উনি মোনালিস স্যালয় উনিও কিন্তু ওনারও কবিতা আছে কিন্তু আমারটা ভাগ্যবশত ই পেয়েছে এটা আমি মনে করি যে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু আমি পেয়ে গেছি যে এটা নমিনেটেড হয়েছে পুশকার্ড অ্যাওয়ার্ডে এবং এটা এটা রেজাল্ট বের হবে মানে মে থেকে শুরু হবে ফলে এসে এটাকে জানানো হবে কিন্তু আমি এই যে কবিতাটা এই কবিতাটা আমি যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পারমিশন থাকে খুব ছোট কবিতা আমি এটা পড়তে চাই কারণ তাহলে পাঠ মানে দর্শক বুঝবে যে আমি ইংরেজিতেও কিছুটা কাজ করি আচ্ছা এই কবিতাটা হলো जार्नल गुजरातीबाटार A peaceful rally of fish gathered communally by a cemetery on the belly of the Black Sea. A new member had joined not a fish but a ship's carcass. Its journey to the abyss ending far from its namesake. But much at home amidst the blackest gloom, entrapped in a tomb of sunken ships. Millennia made a collection of these killing machines of Greeks, Romans, Persians, Ottoman, Russian, British, French. Nations of earth brought to the end of the sea by plunderous greed and unfathomable hunger for war. Vile ambition forever preserved that brought death but also eternal youth by the lack of oxygen. This was the glimpse the fish received not of culture or philosophy but of another mummified hull. Not of art or peace but of a Leviathan dead in Putin's bloodshed end of wasted lives. Not a palace of Koral, not an acropolis of Kelf, but a necropolis of dead ships on the belly of the Black Sea. Pathak Dir Jannu, I should do ekktu banglai bollo. Jee lakho kore. Dilai ne ekktu, ekktu chudhi odir ke pathak dir ke bolten jee theme ta ki shuru. Haan, theme ta holo, jee jahaz ta, Moscow bha, eta amar kol pon te, jee jahaz ta okhane Ukraine dhongshu kore chhe, আমি বলছি যে তার যে ধ্বংসবাসে তার ডেড বডিটা কারাকাস তার যে হালটা এটা চলে আসছে ব্ল্যাক সিন নিচে যেখানে অন্যান্য অনেক যুদ্ধ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে কিন্তু ওটা অ্যানক্সিক মানে ব্ল্যাক সিন কৃষ্ণ সাগরের নিচের দিকটা কোনো অক্সিজেন নেই এই কারণে যে জাহাজগুলো ওখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে তারা কিন্তু প্রেজার্ভ কাজে এটা একটা সেমিটারি এই সেমিটারিতে যেটা তখন গেছে এটা হলো ওই মস্কোভা জাহাজটা তার যে নাম নেম সেইক যেটা মস্কো শহর তা থেকে অনেক দূরে সেটা আমি বলছি তো এর জন্য কারাকাসটা গেছে যে হালটা তখন তার তো একটা জানা যা হওয়া দরকার হ্যাঁ একটা ওয়ে খাওয়া দরকার তখন মাছ এবং অন্যান্য জলস প্রাণী তারা এসে মানে ওই সেমিটারিতে এসে এটা আমার কল্পনা ওরা এসে তার জানা যা করছে আমাদের মানে অথবা হিন্দুদের যেটা হয় শ্মশানে যাওয়ার আগে অথবা খ্রিস্টানদের ওয়েক হ্যাঁ ওয়েকে আসছে ওইকে সে মাছরা খুব দুঃখ করছে যে যে কোনো সময় আমরা এই সেমিটারিতে আসি তোমাদের শোকের জন্য জানাজা পড়ার জন্য তখন দেখছি 
যে সবসময় এটা রেপ্রেজেন্ট ইউর গ্রিড অ্যান্ড লাভ অফ ওয়ার কোনো দিন কোনো ভালো জিনিসের জিনিস আমরা পাচ্ছি না সবসময় আমরা পাচ্ছি কি তোমাদের কাছ থেকে ধ্বংসাবশেষ যুদ্ধ সংহার প্রতিহিংসা এগুলো পাচ্ছি এগুলোরই ধ্বংসাবশেষ আমাদের কাছে আসছে আমরা কখনো পাচ্ছি না যেমন বলছে দ্য ফিস্ট রিসিভ নট অফ কালচার অর ফিলসফি যে তোমাদের সংস্কৃতি কালচারের কিছু পাচ্ছি না সবসময় মামিফাইড হাউ আমরা তোমাদের পাচ্ছি না এখানে কোনো পাচ্ছি না কোরালের দ্বীপ ওই যে প্রবাল দ্বীপ জীবন দাসে যে প্রবালের দ্বীপ পাচ্ছি না নট এ প্যালেস অফ কোরাল কিংবা আমরা যে মানে সমুদ্রের নিচে যে গাছ আছে হ্যাঁ সেই যে গাছের ফরেস্ট হ্যাঁ যে অরণ্য সেই অরণ্যের যে অ্যাক্রোপোলিস একটা ভালো শহর সেটা তো আমরা দেখছি না আমরা দেখছি কি এ নেক্রোপোলিস অফ ডেড শিপস নেক্রোপোলিস মানে একদম খুব বাজে শহর তার ডেড শিপস গুলো এখানে এসে পড়ে থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মোস্তফা স্যার আপনার এই কবিতাটা কবিটা আমার মনে হয় যে ইমাজিনিজম এর কিছু একটা ছাপ আমি দেখছি আপনি যেইভাবে জিনিসটা এক্সপ্লোর করেছেন আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনার কিছু আপনার কিন্তু কিছু বেশ কিছু আর্টিকেল আমার আমার হাতে এসেছে যেটা সম্ভবত আমি মোটামুটি সবগুলি পড়েছি আপনার যে আর্টিকেল গুলো আপনি লিখেছেন ললিত কলার বিশ্লেষণে নানা মুলির নানা মত আপনার এটা আমাদের আসলে আমরা যদি সবগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমাদের প্রায় দুই ঘন্টা লেগে যাবে আপনার আরেকটা খুব দুর্দান্ত একটা লেখা আছে নির্বাসন বিরহ আষাঢ়ের মেঘ আহ রবীন্দ্রনাথ লেয়ার বিদ্যাপতি এবং কালিদাসকে নিয়ে আপনি যেটা দেখেছেন আপনার আরেকটা লেখা আমাদের কাছে আছে সেটা হচ্ছে আমার মনের মানুষের শোনে সম্ভবত লালন ভিত্তিক ঈশ্বর ভালোবাসার অন্বেষণে লালন রবীন্দ্রনাথ এবং স্পিনোজার রাই তো আমাদের আসলে আপনার সাথে এগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে যা আমাদের মানে আমাদের নিজেদের আমি বলবো ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরো সময়ের দরকার আমি শুধু আপনার একটা লেখার দিকে একটু যাচ্ছি আহ রোকেয়া দীপা আমার কি একটু সময় হবে আধুনিকতার কবি বলেছেন আবার যখন তার আমি সম্পূর্ণ কবিতার পঙ্ক্তি টু পঙ্ক্তি আপনি বিশ্লেষণ করেন দুই লাইন দুই লাইন করে দুই লাইন করে আমি দেখলাম যে আপনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং তখন লক্ষ্য করলাম যে একটা দ্বিধা বিভক্তি এখানে আছে কোন পঙ্ক্তিতে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন আধুনিকতা অথবা উত্তর আধুনিকতার ছাঁচে চমৎকার দার্থকতার ব্যবহার আবার যেমন দ্বিতীয় স্তবকের আপনি যে দুটো লাইন দেখা করছেন সেখানে ডিলিউশন কনফিউশনের সাথে আপনি আপনার একটা উমেশ ঘটেছে এবং ব্যাখ্যা করেন আপনি এই বাক্য টু বাক্য এবং পরবর্তীতে তৃতীয় স্তবকে এসে দেখা যায় যে সেই ডিলিউশন কনফিউশন এরিয়ে কবি শামসুর রহমান তার পূর্ণতা প্রাপ্তিতে চলে আসছে তার যে মূল যে জিনিসটা বার্তা দিতে চাচ্ছেন তো আপনি এটা আমার খুবই ভালো লেগেছে আপনি বললেন যে কবি শামসুর রহমান এখানে আধুনিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে আপনার একটা লাইন ছিল কবি শামসুর রহমান এখানে আধুনিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে উত্তর আধুনিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন স্তবক টু স্তবক আপনি ব্যাখ্যা করেছেন ওনার কবিতাটা সবশেষে বলেছেন সফল কবিরা কবিতা লেখার সময় কোনো ছক বা দাঁড়িয়ে তিনি মেনে চলে না এটা আমার কাছে খুবই চমৎকার একটা বিশ্লেষণ মনে হয়েছে আপনার আপনি যেভাবে কবি শামসুর রহমানের কবিতাটাকে আমি কখনো আগে এরকম বিশ্লেষণ দেখিনি যে দুটো দুটো লাইন করে আপনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে কবি শামসুর রহমানকে এক একটা পর্যায় থেকে এক একটা শৈল্পিক ধারায় নিয়ে আবার পুনরায় আপনি তাকে তার পূর্ব অবস্থানে ফিরিয়ে আনছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আধুনিকতা আর উত্তর আধুনিকতার মধ্যে আসলে কিছু পার্থক্য অনেকটাই পার্থক্য আছে আবার অনেকে মনে করেন যে কোনো পার্থক্য নেই আমি আপনার কাছে পার্থক্যটা সম্পর্কে জানতে চাইবো আর আরেকটা জিনিস জানতে চাইবো যে যদি লিখতে গিয়ে কবির ভাবনা বা লেখায় দুটোরই সংমিশ্রণ চলে আসে আধুনিকতা এবং উত্তর আধুনিকতা তো সেই ক্ষেত্রে সেটা কি লেখকের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে কিংবা লেখকের কি ঠিক ওই আধুনিকতা কিংবা উত্তর আধুনিকতা একটা লাইন মাথায় রেখে চিন্তা করি তাকে লিখতে হবে একটা আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছি না তা নয় আমার মতে যে যারা মানে একটা লোক মানে যে কোনো একটা লেখক হ্যাঁ একজন কবি কিংবা একজন সাহিত্যিক সে হলো তার যে মানে আমি যেটা বলবো মার্টিন হাইদেগার যে খুব নামজাদা জার্মান ফিলোসফার তাকে 
মানে মানে যারা পোস্ট মডার্নিস্ট তারা কিন্তু তাকে একজন গুরু ধরে ফিলোসফিক্যাল গুরু তো এদের ওনার যে ডাজাইন শব্দটা হ্যাঁ ওটাকে আমি ব্যবহার করব যে হোয়াট ইজ এ ডাজাইন ডাজাইন মিনস যে আমি মানুষ আমি মোস্তাফা সারওয়ার বাদল আমার জন্ম পটুখালিতে আমি আস্তে আস্তে এখানে আসছি বড় হয়েছি অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে কাজে আমি যদি বলি যে আমি কে মাই বে তাহলে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে যে লোকটা সে হলো মোস্তাফা সারওয়ার বাদল ইস নট অনলি দি বায়োলজিক্যাল মলিকুলস হ্যাঁ কাজে এইটাকে যদি আমরা ধরি তাহলে প্রত্যেকটা লেখক ইজ এ ফাংশন অফ এনভারনমেন্ট অ্যান্ড হিজ এক্সপিরিয়েন্স অর হার এক্সপিরিয়েন্স তার যে অভিজ্ঞতা এবং তার যে জীবনযাত্রা তার যে জ্ঞান গরিমা অভিজ্ঞতা সব মিলে যে মানুষটা তারই তো প্রতিফলন ঘটবে তার লেখায় আমরা কিন্তু ন্যাচার ভার্সাস নার্চার কোনোটাকে পৃথক করতে পারি না দুটোই কিন্তু আমাদের পরিচয় অল উইল বি টুগেদার যে ডাজাইন সে যখন লিখবে হ্যাঁ তখন তো যে আধুনিকতা এবং মানে উত্তর আধুনিকতার যে বর্তমানের যে সংঘর্ষ কিংবা মিলন কিংবা ট্রেডিশনাল লিনিয়েজ এটা কিন্তু লিনিয়েজও আছে আমি কিন্তু ওই লেখাটায় ওটা খুব মানে ক্লিয়ার আমি উল্লেখ করেছি যে অনেক কমন ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে দুটোর মধ্যে সেখান থেকে আসছে কাজে একটা লেখক সে যদি ডিমার্ক করতে চায় যেন আমি শুধু উত্তর আধুনিক লিখব তাহলেই কিন্তু তার একটা কম্প্রোমাইজ হয়ে গেল মানে আমি আমরা পদার্থবিজ্ঞানে ফিজিক্সে আমরা পড়েছি যে সিস্টেমটায় কনস্টেন্ট থাকে তার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কমে যায় কনস্টেন্ট যত কমেই ফেলা যায় হ্যাঁ আমি মুক্ত বিহং আমি লিখব যখন আমার মনের মাধুরী মেনে লিখে লিখব আমার যে আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি আমি যেভাবে ডাজাইন ওই মার্টিন হাইডেগারেন সেটাই রিফ্লেক্ট হবে আমার লেখায় কাজে এই জন্য আমি যে ওই যে মানে শামসুর রহমানকে আমি ই করেছি সেখানে আমি কিন্তু লক্ষ্য করেছি তার কবিতার মধ্যে এটা আছে আপনার যে বিশ্লেষণটা ছিল তো এই কবি এই এই লেখাটাকে পড়লে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে একজন লেখক যেটা আপনি বলেছেন ছকে বাধা কোন নির্দিষ্ট নীতিতে না লেখক এদিক ওদিক নদীর ঢেউয়ের মতো চলে যায় উনি ওরকম হিসাব করে ওনার মনের মাধুরী নিয়ে লিখেছেন হ্যাঁ এবং বাই দি ওয়ে দিস ইজ ফ্রম লক্ষ্য করে দেখুন আমি যদিও এটাকে ওইভাবে অ্যানালিস করছি কিন্তু যে নামটা যে হ্যাঁ কবর খোনার গান হ্যাঁ গ্রেপ ডিগার সং আপনি ইংরেজি লিটারেচারে ইউ নো হ্যামলেটের রাইট হ্যাঁ সো সেই হ্যামলেটের যে ইটা গ্রেপ ডিগার সংকে উনি ওখানে করেছেন এটাকে কি বলবো এটা প্যাস্টিস এটাও কিন্তু পোস্ট মডার্নিস্ট স্টাইলে ভিতরে পড়ে রাইট সো দি পয়েন্ট ইস দ্যাট যে এই যে লেখকরা যারা খুবই নামজাদা লেখক তারা কিন্তু কোনো যেমন আমি একটা বলবো যে আমি জীবন দাসের খুব ভক্ত মানে দারুণ ভক্ত আমি কি বলবো হ্যাঁ নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয় চিন্তা করেন সে কিন্তু সাধু চলতি মিলিয়ে দেয় হ্যাঁ ওই বরিশালের ভাষা নিয়ে আসে হ্যাঁ এই যে তার যে স্পন্টিনিটি হ্যাঁ তাতে যদি আমরা বলি ও সে তো মানে এটা গ্রামার গ্রামার নম্বর কেটে যাবে তাই না কিন্তু আপনি বলছেন না কোনো বেরি থাকা যাবে না কোনো বাধা থাকবে মনের ভাবটা প্রকাশ করে চলে আসছে সবকিছু নিজস্বতা নিয়ে রাইট মনের ভাব আসবে আর কি হ্যাঁ ওই যে ইসের মানে কত যে মানে এই যে আন্দোলনটা যে যেটা আমরা অ্যাস্থেটিক্স আন্দোলনটা সে তো অনেক আগে থেকে হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমি যেখানে থাকি এ থেকে একটু দূরে একটা রাস্তার নাম ক্যালিওপি তো আমি মনে মনে হাসি যখন ক্যালিওপির পাশ দিয়ে যাই তখন ভাবি যে হোমার হোমার লেখার সময় সে ক্যালি ক্যালিওপি এসে তাকে ভর করত আশ্রা করত উনি তাই লিখতেন এটা কিন্তু উনি ভূমিকাতে লিখেছে হোমারের ইলিয়া ডিসিতে হ্যাঁ এবং এটা নিয়ে তর্ক সক্রেটিসের সঙ্গে তর্ক খুব নামজাদা মানে আয়নের হ্যাঁ এবং এটা প্লাটো লিখেছে একটা বইয়ের নামে আয়ন এবং ওই আয়নে কিন্তু অ্যাস্থেটিক সম্পর্কে খুব একটা ভালো আলোচনা আছে আর কি হ্যাঁ উনি ওটা ছিল খুব ভাববাদী টাইপ তারপরে তো এরিস্টেটল আসছে মানে অনেক আমাদের সেটা নিয়ে আপনার কাছে জানার আছে আমাদের অনেক অনেকই আছে আমাদের নন্দন তথ্য নিয়ে আপনার কাছে জানার আছে আমি এখন রোকিয়া দীপার কাছে ফিরে যাব সম্ভবত আমি অনেকটা টাইম নিয়ে নিয়েছি রোকিয়া দীপা আপনি কন্টিনিউ করেন প্লিজ কিছু জানার আছে আমাদের কাছে এত প্রশ্ন তার কাছে আমরা আবারও আসবো আসলে তাকে নিয়ে অনেক কিছু বলার জন্য 
দর্শকরা তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে দেখছেন ফয়তে ইয়াসমিন সুমন সামসুল ইসলামা আর আইরিন রহমান সব সকলেই ধন্যবাদ জানাচ্ছে অনেক কিছু জানতে পারছে বলছে তারা এবং শুনে ভালো লাগছে আপনার রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক ও সাহিত্য বিষয়ে কলাম প্রবন্ধ ছাপাচ্ছে টেরিস্টার বাংলাদেশ প্রতিদিন পিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম এবং যুক্তরাষ্ট্র কানাডার পত্রিকাগুলো সর্বতে আপনার পদালোচনা দেখা যাচ্ছে আপনি রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে নিউইয়র্কের কেবল টিভি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরে আছেন টক শো প্যানালিস্ট হিসেবে ঢাকার একাত্তর টিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবং টিভি এন টোয়েন্টি ফোরেও আছেন আপনার এই কাজগুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত জানতে চাইবো আমরা কাজ কি আসলে আমাদের এটা কিন্তু যে আমি তো পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম হ্যাঁ ফিজিক্সের ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রভাষক ছিলাম সায়েন্সের ছাত্র অঙ্ক এবং এগুলোই করেছি জীবনে সবচেয়ে বেশি কিন্তু যেমন ধরুন যে সব জায়গাতেই কিন্তু একটা ছন্দ রয়েছে যখন আমি ওয়েবস দেখি হ্যাঁ ওয়েবস ক্যাটারিং আমি এডিটর ছিলাম একটা এখানকার সবচেয়ে নামজাদা জিও ফিজিক্স জার্নালের আমি কিন্তু যখন ওয়েবস দেখি স্ক্যাটারিং দেখি তখন কিন্তু অনেক সময় দর্শক মন্ডলী মনে কিছু করবে না আমি তখন তরুণ ছিলাম যখন এই কাজগুলো করতাম মনে হতো যে একটা সুন্দরী মেয়ে ড্যান্স করে যাচ্ছে কাজে আই এম নট বোর্ড অনেকে বোর্ড হয়ে যায় সাইসমিক অ্যানালিসিস করতে গিয়ে কিন্তু আমি বোর হতাম না আমি অঙ্ক করতাম অ্যানালিসিস করতাম কিন্তু ভাবতাম যে এটা তো একটা সবকিছুর মধ্যে ছন্দ খুঁজতেন সবকিছুর মধ্যে ছন্দ খুঁজতাম তেমনি আমি কিন্তু রাজনীতিতেও একটা ছন্দ খুঁজে খোঁজার চেষ্টা করি যে জন্য এটা আমাকে আকর্ষণ করে এবং আকর্ষণ করে বলেই আমি কিন্তু বাংলাদেশে রাজনীতি কিছুটা যুক্ত ছিলাম আপনার বিশেষ করে রাজনৈতিক অ্যানালিসিস যেগুলো পড়া এবং প্রচুর পড়াশোনা করি সেই জন্য আমি দেখেছি যে ইট ইজ মাই ভেরি ন্যাচারাল থিং এবং আমি যখন জয়েন করা শুরু করলাম প্রথম ঢাকায় শুরু করি আমি একাত্তর টেলিভিশনে এবং ওরা খুবই পছন্দ করলো তা বুঝতে পেরেছি যে ওরা বারবার আমাকে ডাকছে হ্যাঁ বারবার ডাকছে এবং তারপর অন্য চ্যানেলগুলো ডাকছে আর এখানে অনেকবার ডাকছে ওরা এবং আমি আমার চেষ্টা মতো করি এবং আমি লেখার জন্য যে অফ এডিটোরিয়াল কারণ আমি রিটায়ারমেন্ট করে যখন আমি প্রফেসর এমারিটাস হলাম তখন আমি ভাবলাম যে জীবনে এখন তো অঙ্ক করা যায় না একটা বয়সে এসে কিন্তু গণিতে কন্ট্রিবিউশন করা যায় না আপনি নতুন ইকুয়েশনস বের করবেন ওটা কিন্তু হয় না কাজে আমি দেখলাম যে ওই সেই প্রচেষ্টা বাতুলতা তার চেয়ে বরং আমি একসময় ইচ্ছা ছিল লেখক হব লিখব সেই দিকেই করছি সেই কারণেই পলিটিক্যাল লিটারি এবং সব টাইপের সায়েন্টিফিক সব ব্যাপারেই আমি লিখছি সব জগতেই পদার্থনা আছে আপনার ডক্টর মোস্তফা সারোয়ার ফিরে যে আপনার ছাত্র জীবনে আপনার ছাত্র জীবন সম্পর্কে কিছুটা জেনেছি আপনি উনিশশো সাতষট্টি সালে যশোরের উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান পান আপনি উনিশশো আটষট্টি সালে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় টেলিভিশনের সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় পর পূর্ব পাকিস্তান রানার্স আপ হয়েছিলেন আপনি কিশোর বয়সেই পাঠ্যক্রমের বইয়ের বাইরে গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন আপনার ছাত্র জীবন নিয়ে আমরা আরো বিস্তারিত জানতে চাইব ছাত্র জীবনে আমি ছোটবেলা থেকে আমি ভালো মানে যেটা বলে সবাই আর কি হ্যাঁ আমি ভালো ছাত্র কিনা আমি নিজে জানি না কিন্তু মানে বাংলাদেশের যে রেকর্ড তারা বলে যে আমি ভালো করেছি হ্যাঁ আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছি মোস্ট অফ দ্য টাইম ইন মাই লাইফ নট অনলি দি স্কুল বাট ইন দি কোন বয়সে লেখালেখিতে আসলে আসলে কোন বয়সটাতে মনে হলো যে পড়াশোনা বাইরে কিছু লিখবো ভালো আপনি বলছেন আমি কিন্তু ওই ছোটবেলা থেকে কিন্তু লেখার দিকে একটা ঝোঁক ছিল এবং আমাদের বাসায় বই ছিল প্রচুর বই পড়ার সুযোগ হচ্ছে তা আমি লেখা শুরু করি প্রথম যে আমার কবিতাটা ছাপা হয় সেটা আন্ধার মানিক নামে একটা লোকাল মাসিক পত্রিকা পটুয়াখালীতে পটুয়াখালী শহর তখনও পটুয়াখালী জেলা হয়নি পটুয়াখালী জেলা হয়েছে পাকিস্তান আমলেই নাইনটিন সিক্সটি আই থিঙ্ক কিন্তু তার আগে আমি যখন স্কুলের ছাত্র তখন আমি একটা কবিতা লিখলাম সাঁওতালি মাদলের তালে তালে এই এই কবিতাটা প্রথম ছাপা হয় তা আমি খুবই খুশি ছাপানো একটা জিনিস দেখলে যে কিরকম ভালো লাগে হ্যাঁ ওই পত্রিকাতেই কলি কুমকুম নামে একটা সেকশন করলো ওখানে আমাকে করলো এডিটর হ্যাঁ এবং ওই এডিটর আমার এডিটরের সাব এডিটর ছিল বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ের যে হাজব্যান্ড পরে আর কি হাজব্যান্ড হয়েছে ডক্টর ও তখন শফিক এখন তো ডক্টর শফিক সিদ্দিক শফিক ছিল আমাদের লোকাল এসডিওর ছেলে সো আমি হলাম এডিটর 
ওকে আমি করলাম মানে আমার অ্যাসোসিয়েট এডিটার আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা দুজনে মিলে ওই পত্রিকাটা চালাতাম এবং আমাদের কবিতাও ছাপাতাম আর এরপরে আমি ম্যাচিওর্ড রাইটিং ম্যাচিওর্ড কবি কবিতা লেখা শুরু করি ছাপা হয় হলো ঢাকায় নাইনটিন সিক্সটি সেভেনের সেপ্টেম্বরে এটা দৈনিক সংবাদ পত্রিকাতে সাহিত্য পাতায় সন্তোষ দাসগুপ্ত সন্তোষ দা সন্তোষ দা বর্তমান আমি আর শৈদুল কাইসার আমি যখন প্রথম দিন যাই ওনার আমার কবিতা পড়ে আমি জানি না ওনাদের মনে হয় ভালো লেগেছিল ওনার আমাকে মিষ্টি খাওয়াতে পাঠিয়েছিলেন ওই যে সংবাদের যে রাস্তা একটা টি ইন্টারসেকশনে একটা খুব সুন্দর মিষ্টির খুব নামজাদা মিষ্টির দোকান আছে সেখানে গিয়ে মিষ্টি খাইয়ে দিলেন চা বাস টাকা টুকা দিলেন না আমি বুঝতে পারছি ওনারা কেন পছন্দ করেছেন কারণ অ্যাস্ট্রেটা ছিল কিন্তু সুকান্তের ধাঁচে হ্যাঁ যে ওই যে আগুন চাপা পড়া আগুন সে কিন্তু অগ্নি অগ্নুৎপাত ঘটাতে পারে হ্যাঁ এই যে বিপ্লবের দিকে একটা নজর এই তখন আমার লেখা এরপর থেকে আমি ধরেন দৈনিক বাংলাতে ছাপিয়েছি ও সব অনেক পত্রিকাতেই ছাপিয়েছি কিন্তু দৈনিক বাংলাতে আমি বলবো যে আহসান হাবি উনি আমাকে দারুণ স্নেহ করতেন এবং আমার অনেকগুলো কবিতা উনি ছাপিয়েছেন আহ এমনকি এপ্রিল মাসে আমার মানে নাইনটিন সেভেন্টি টু এপ্রিল মাসে উনি দুটো কবিতা আমার ছাপালেন এক মাসে উনি বললেন যেটা আমি কখনো করি না হ্যাঁ এবং একটা কবিতা উনি শামসুর রহমানের উপরে দিয়ে দিলেন এটা 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 একটা অতি মানে নিছক তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু আমি তো তখন খুব ইয়াং হ্যাঁ আমার কাছে তো তখন মানে ও বাবা আমার খুব ভালো লেগেছে আসলে উনি আমাকে এনকারেজ করার চেষ্টা করেছেন তো এইভাবে আমি লেখায় যুক্ত হয়ে যাই আমার গান আমার লেখা গান মহসিন হ তখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে আমার লেখা একটা গান মহসিন হল ম্যাগাজিনে প্রথম ম্যাগাজিনটা ছাপা হয় এবং ওই গানটা ফরুক আহমদ এবং সাবিন ইয়াসমিন তারা দুজনটা সুর দেয় এবং ওটা যেদিন ইনগারেশন হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মহসিন হলের ওটাকে গাওয়া হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে এখন শুনছে ওটা নাকি রেগুলারি গায় ওই যে নাকি এখন মহসিন হল সঙ্গীত হয়ে গেছে আর আমি ঢাকা টেলিভিশনের আমি গান আমার গান ই হয়েছে ই করেছে ওরা টেলিকাস্ট করেছে অ্যান্ড গেস ওয়াট ওই গানের সুর দেওয়া একজন কিন্তু এই ভয়েস অফ আমেরিকাতে চাকরি করেছে ও কিছুদিন আগে ও রিটায়ারমেন্ট হয়েছে হ্যাঁ আর ইসের এবং আমার গানে সুর দিয়েছে আর একজন সে পরে ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউর চেয়ারম্যান হয়েছিল আমার আমার ব্যাচের ছাত্র ওরা সুর দিয়েছে ঢাকা টেলিভিশন এবং সবচেয়ে মজার জিনিস আপনারা খুশি হবেন একটা সময় টিএসসিতে দুপুর বেলা যখন প্রথম ই আসে ইন্টারকম আসে টিএসসিতে যখন ছাত্র শিক্ষক যখন প্রথম ইন্টারকম আসে ইন্টারকমে দুপুর বেলা লাঞ্চের সময় আমরা যেতাম ওখানে খেতে আমার গানগুলো বাজাতে আমার আমার যে গানগুলো টেলিভিশনে টেলিকাস্ট হয়েছে সেই গানগুলো ওখানে আমি খুব ভালো লাগতো এই জন্য আমি বারবার খেতেও যেতাম নিজের লেখা গান শুনতে ভালো তো লাগবে এটা ছোটবেলা তো বুঝতেই পারেন যে এটা এখন আমার হাসি পায় কিন্তু তখন তো খুব ভালোই মনে হতো ছাত্র জীবনে আমি অনেক কিছু করেছি ওখানে মানে আই ব্রোক দা কারফিউ উইথ আদার্স আন্দোলনে খুব জড়িত ছিলাম তারপরে সবচেয়ে আপনাদেরকে খবর দেব যে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের ফেরত আসছি ফেব্রুয়ারির ২৯ তারিখে আমার প্রথম আর্টিকেল ছাপা হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে অপারেশন সেক্টর নম্বর নয় দৈনিক গণবাংলা প্রথম পাতায় মনোগ্রাম করে চিন্তা করে দেখুন যে আলাদা তারা ই করেছে গেট আপ করেছে একটা দিগন্ত সূর্য আর অপারেশন সেক্টর নামকে ক্যালিগ্রাফি করে ছাপিয়ে তারা এটা করেছে এটা কিন্তু বই হিসেবে আসবে ষোলোটা আর্টিকেল ছাপিয়েছিলাম ওই আমার ছাত্র জীবনে এরকম আরো অনেক কিছু করেছি ছাত্র জীবনে চমৎকার আপনার যেটা আমাদের এটা পড়ার ইচ্ছা আছে আর কি বলে যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং উলঙ্গ সম্রাট যেটা আসছে আশা করি ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলা ভাষা কখনই বুঝতে পারবেন না কিংবা তার যে অনুসারীরা আছে তারা বাংলাতে 
পড়তে আসবেন না তাহলে আপনি যে এলাকায় আছেন বিপদে পড়তে পারেন যাই হোক দর্শন কেন থাকবে দর্শন মানাই হচ্ছে ফিলোসফি ইটস এ ডিফারেন্ট ফিল্ড তো সাহিত্যে যে আমাদের একটা ফিলোসফি থাকে আমাদের যে সাহিত্যে যে দর্শনটা থাকে সেটা অনেকে নিতে চায় না কিংবা অনেকে মনে করেন যে সাহিত্যে দর্শনটা কোনো প্রয়োজন কোনো কিছু না সাহিত্যের ভাষার দর্শনের ভাষা তো এক নয় তাহলে আমরা কেন দুইটাকে সংমিশ্রণ করব আমরা জানি আমরা মোটামুটি যারা লেখালেখি জগতে আছে আমরা জানি যে সাহিত্যের ভাষা এবং দর্শন এক নয় তবে আমাদের নিশ্চয়ই এটাও জানা দরকার যে সাহিত্য ও দর্শনের ভাষার পার্থক্য ও সাহিত্যে দর্শনের স্থানটা আসলে কোথায় আমরা যদি নন্দ আমরা রবীন্দ্রনাথ বলেন আরো যে যে কবিগুলোর কথা আপনি বলেছেন আমাদের যে মূলধারার কবিগুলোর কথা বলেছেন আমরা কিন্তু তাদের লেখায় নন্দ নন্দন তথ্যের কিন্তু খুব সুন্দর একটা বিশ্লেষণ দেখতে পাই তো আমরা নন্দন তথ্যকে কিন্তু দর্শনের একটি শাখা বলা হয় যা প্রকৃতি সৃষ্টি সৌন্দর্য এবং শিল্পকে রসাস্বাদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করে কখনো যেটা পজিটিভ হতে পারে পাঠক কিংবা লেখক যে যেভাবে দেখে যেভাবে এটা রূপ রস বের করে কখনো সেটা তিক্ত হতে পারে কখনো সেটা মধুর হতে পারে তো আপনার কাছে আমি একটু জানতে চাইবো যে আসলে সাহিত্যে আমাদের দর্শনের স্থানটা কোথায় এবং আমরা অনেক সময় এটাকে কেন প্রয়োজনীয় মনে করি না আপনি কি মনে করেন আমাদের সাহিত্যে দর্শন থাকাটা জরুরি না আসলে হচ্ছে কি যখন মানে মানুষ সাহিত্য রচনা করে এটা কনসাস অথবা সাবকনসাস ভাবে একটা দর্শন কিন্তু চলে আসে এটা এটা সাবকনসাস চলে আসতে পারে আবার যেমন আমি সাম্প্রতিক যেটা লালনের যে আমার মনের মানুষের শনে যেটাকে আমি অ্যানালিসিস করেছি উনি হয়তো নিজে স্পিনোজার নামও শোনেননি হ্যাঁ উনি হয়তো জি ইউরোপের যে বিভিন্ন মানে দার্শনিক যে কাঠামোগুলো উনি তো আসলে লেখাপড়া শেখেননি হ্যাঁ কিন্তু চিন্তা করে দেখুন উনি যে লিখেছেন সেটা তো মানে দর্শনকে উত্তীর্ণ করে গেছে আমার 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 সীমিত জ্ঞানে এবং আমি ওইটাই উল্লেখ করেছি যে আমি যদি এপিস্টেমোলজি অন্টোলজি ইত্যাদি বিভিন্ন যে ক্যাটেগরিজাইজেশন এবং অ্যানালিসিস দিয়ে যদি আমি ই করি ওনাকে বিচার করি তাহলে তো দেখব যে ওনার দর্শন তো মানে খুবই গভীর রবীন্দ্রনাথের দর্শনও আছে আবার আমাদের সামনে চোখের সামনে ইউরোপ থেকে আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দেব যেমন ধরেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছে আলবে কামো হ্যাঁ এবং তার যে যে ওই যে সিসিফাসের উপরে যে তার যে ইটা এসেটা অথবা স্ট্রেঞ্জার এগুলো যদি আপনি পড়েন তাহলে দেখবেন যে তার মধ্যে কিন্তু অ্যাপসার্ডিজম ফিলোসফিটা খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছে আবার আমরা যদি এমনকি আরও পিছনে চলে যাই ডস্টের হুস্কি হ্যাঁ তাহলে আমরা সেখানে দেখব যে মানে সেখানে যে মডার্ন যে আইডিয়াস গুলো অনেকটা যে এনার্কিজম ইজ দেয়ার হ্যাঁ ওই যে দ্য লেটার্স ফ্রম দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড হ্যাঁ আবার আপনি দেখেন যে তারও আগে যে ওই ভদ্রলোক যিনি লিখেছেন উনি হলো নেহিলিজমের উপরে লিখেছেন হ্যাঁ মানে ওনার ওনার লেখাগুলো কাজী দি পয়েন্ট হুইচ তারপরে নিশ্চয় হ্যাঁ নিশ্চয় তো একটা বিরাট এক্সাম্পল যে যে উনি দর্শ দার্শনিক হিসেবে ভয়ঙ্কর নাম করা হ্যাঁ আবার উনি সাহিত্যিক হিসেবে এমনকি আমি যদি পড়ি দাস পেক জরথুস্ত্র আমি দেখেছি যে ট্রান্সলেশন অব দ্য ট্রান্সলেশন মানে জার্মান লেখা সেখান থেকে ইংরেজি ট্রান্সলেশন ইংরেজি থেকে বাংলা ট্রান্সলেশন আমি যখন কলেজের ছাত্র যখন ওটা পড়লাম বিষয়টা কি সরোয়ার ভাই এরকম যে উনি দার্শনিক ছিলেন বলে এটা আরো মানে সমৃদ্ধ হয়েছে পুক্ত হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু কবিতার মতো মনে হয়েছে কিন্তু আবার যারা দার্শনিক নন মানে অ্যাকর্ডিং টু দি ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন সে দার্শনিক না কিন্তু লেখার ভেতরে যেমন আমি বলবো যে এই যে হাসন রাজা আপনি ধরে নেন হ্যাঁ কিংবা যেমন ধরে নেন আমাদের লালন ফকির ওনাদের কিন্তু যে ফিলোসফিটা আমরা জানি যে ওনারা কিন্তু গীতা অনেকটা কাছাকাছি সুফিবাদের সঙ্গে কিন্তু আবার ওনাদের মিল আছে শ্রী চৈতন্যের সঙ্গে স্যার এই যে মাঝখানে এসে শ্রী চৈতন্য তো ইজ এ ভেরি গুড ফিলোসফি এর মাঝখানে ওনারা আসছেন হ্যাঁ কিন্তু ওনারা হয়তো অবচেতন মনে যেটা ওনারা করেছেন হ্যাঁ সেটা কিন্তু আমরা এখন আমরা দেখছি যে ওটাকে তো দার্শনিক
অসংখ্য ধন্যবাদ মোস্তফা সারানোর ভাই আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষের দিকে আমার মনে হয় যে আপনাকে নিয়ে আমাদের শুধু এই সাহিত্য আলোচনা দর্শন আমাদের নন্দন তথ্য বলেন আমাদের যৎকালে লিটারেসি নিয়ে আমাদের আলাদা বসতে হবে আজকে মানে আমাদের সময় একেবারেই শেষ হয়ে গেছে আজকে পর্যাপ্ত ছিল না আপনার জন্য আমাদেরকে আবারও আপনাকে নিয়ে আসতে হবে তো আমি রোকিয়া দিপার অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি রোকিয়া দিপার কোনো সমস্যা নেই আমরা অনেক কিছু জেনেছি জি আপনি কন্টিনিউ করেন রোকিয়া দিপা সারোয়ার মোস্তফা সারোয়ার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথম উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে আপনি এসেছেন সময় নিয়ে এসেছেন আমাদের অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ সারার ভাই খুবই জরুরি সব আলাপ হচ্ছিল সময় খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমরা আবারও গুরুত্বপূর্ণ এই অতিথিকে নিয়ে বসব আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আলোকিত করার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু অল্প করে বলতেন আচ্ছা আমি বলবো যে দর্শক মন্ডলী আমরা যারা লেখালেখি করি আমার অনেক বন্ধুরা লিখছে আপনারা লিখছেন যারা আজকের এই সঞ্চালক লেখার আসল ব্যাপারটিকে আমরা মনের আনন্দে লেখি কিন্তু আর একটা ব্যাপার পাঠক শ্রেণী যদি লেখাকে পছন্দ করে সেটা হয় আমাদের একটা মানে আমাদের কি বলবো ট্রেজার আমরা অলঙ্কার পেয়ে গেল হ্যাঁ এই এই যে অমূল্য রতন এটা কিন্তু অন্য কোনো কিছুতে নেই কাজী আমার অনুরোধ যে আমার যে যে বইটা আপনারা পড়ার চেষ্টা করেন হ্যাঁ মানে উলঙ্গ সম্রাট ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনাদের যদি পছন্দ হয় আপনারা আমার ফেসবুকে কমেন্ট করতে পারেন আমার ভালো লাগবে মানে এটা এটা কিন্তু আমি বলবো না যে ও আমি একটা উন্নাসিক হু কেয়ার্স নো আপনাদের যে ইন্টারাকশনস সেটাই হলো আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনারা যদি বইটাকে পছন্দ করেন আপনাদের যদি এটা ভালো লাগে আপনারা আনন্দ পান এমনকি আপনারা যদি রেগেও যান হ্যাঁ তারপরে তো আবার ঠান্ডা হয়ে যাবেন একটু উত্তেজনা হলো সব মিলেই কিন্তু আমি দারুণ খুশি হব এটাই হলো আপনাদের কাছে আমার একদম প্রার্থনা অনেক ধন্যবাদ সারার ভাই প্রিয় দর্শক আবার বলছি আমাদের অনুষ্ঠানটি লাইক দিয়ে শেয়ার করে সঙ্গে থাকুন সঙ্গে রাখুন আমরা অনুপ্রাণিত হব প্রথম আলো অ্যানোয় ডট কম ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখে নিতে পারেন পূর্বে ধারণ করতে পর্বগুলো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল প্রথম আলো ইউএসএ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসছে বৃহস্পতিবার রাত নয়টা আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে জীবন আনন্দের হোক ভালোবাসার হোক শুভরাত্রি শুভরাত্রি